ആസ് എ ഡി സർജൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഓറൽ മീൻസ് വായനകത്തുള്ള ക്യാൻസർ തൊണ്ട ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ തൊണ്ടയുടെ മേളിലായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറും ഓറൽ ക്യാൻസർ വായനകത്തുള്ള ക്യാൻസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പല്ല് ഇളകി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വായയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ തടിപ്പുകളോ ആ തടിപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അൺഹെൽത്തി തടിപ്പുകളോ അതൊന്ന് ബ്ലഡ് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറുവോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെഡിക്കലി സർജിക്കലി ആൻഡ് കീമോതെറാപ്പിക്കലി ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉമാലക്ഷ്മി കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൻ ടി സർജൻ ഇൻ കേരള കൊച്ചി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത്തിരി ഭയമുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് ക്യാൻസർ ആസ് എ ഡി എൻ ടി സർജൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഓറൽ ദൈസ് വായനകത്തുള്ള ക്യാൻസർ തൊണ്ട ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ അകത്തുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമൺ കോസ് ഒരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ കോസാണ് അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഇത് രണ്ടും കാരണവും പാൻ ചുവിങ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പാൻ മസാല ഇതൊക്കെ ചൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ ത്രോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ക്യാൻസറും തൊണ്ടയുടെ മേളിലായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറും ഓറൽ ക്യാൻസർ അതായത് വായനകത്തുള്ള ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ടു സെർട്ടൻ ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ചില കെമിക്കൽ ഫാക്ടറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ത്രോട്ടിലേക്ക് ഈ ക്യാൻസറസ് സാധനങ്ങൾ കയറിപ്പോയിട്ടും അങ്ങനെ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് യൂഷ്വൽ കോസ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൊ വായനകത്തുള്ള ക്യാൻസർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വായ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള തടുപ്പുകളും അതിനകത്ത് വരുന്ന കഴലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമ്മുടെ പല്ലിനകത്തുള്ള പല്ലിൻ്റെ ആ മൂണകളുടെ അടുത്തുള്ള ക്യാൻസറസ് തടിപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പല്ല് ഇളകി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വായയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തടിപ്പുകളോ ആ തടിപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അൺഹെൽത്തി തടിപ്പുകളോ അതൊന്ന് ബ്ലഡ് വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ദ്രാവകം പോലെ വരുതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് യൂഷ്വലി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്രോണിക് സ്മോക്കർ ഓർ എൻ ആൽക്കഹോളിക് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഈ സെംറ്റം സിംറ്റംസും ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ആ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെ ബയോപ്സിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബയോപ്സി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ത്രോട്ട് ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓറൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്കുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ബയോപ്സിക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടഫറാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഡയഗ്നോസിസും കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി നോക്കി ആ ത്രോട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി അവിടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കീമോ തെറപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറപ്പിയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ഭാഗം പതുക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അതിനെ പകരമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ എവ്രി വൺ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഇസ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ക്യാൻസേഴ്സ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് വളരെ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഒരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അത് മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെഡിക്കലി സർജിക്കലി ആൻഡ് കീമോതെറാപ്പിക്കലി ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും ആ ഒരു രോഗലക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖമാണ് നമ്മുടെ ഓറൽ ഏരിയ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വായും നമ്മുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ടു ദ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഡ്